What's up basketball fans? Welcome back to Time Out. Kembali Ivan Goroki Padilla dan akhirnya rumor dan juga spekulasi kemana LeBron James akhirnya selesai juga. Kita tahu hari ini LeBron James tahan tangan kontrak dengan Los Angeles Lakers selama 4 tahun dengan kontrak 154 juta dolar. Jadi gue tadi taunya saat gue lagi nonton Drew League, MC-nya itu announce kalau King James officially signed with the Lakers. Pertama gue gak percaya, langsung gue buka app-nya Bleacher Report ternyata bener. Dan tadi tuh euforianya berasa banget di gymnya Drew League. Kayak banyak banget fans Lakers di situ semua langsung teriak, tepuk tangan, ada yang pelukan juga. Jadi uh, penduduk Los Angeles seneng banget dengan kehadirannya King James di sini. Dan gue tadi di Drew League, Uh, beruntung juga bisa interview rapper The Game yang asli dari Compton, Los Angeles juga dan juga MVP-nya uh, Drew League, back to back MVP fan session mengenai tentang kehadirannya LeBron James. Kalau gitu kita lihat dulu ya videonya. What do you think about LeBron coming to LA? You know what? When we talk about LeBron coming to LA, I, I mean, I can't even, I can't even not smile, man. You know what I'm saying? Like it was, it, it makes me feel, uh, I feel, I feel that moment like when, uh, when I seen the Lakers trade Vlade Divac for Kobe. I don't know what Charlotte was thinking, but we got Kobe, and I genuinely felt happy, like that was my homie or something. Um, LeBron. It's, we're talking about the best basketball player alive right now. And uh, to have him in the home city, I, mean, I think I share the same sentiments as everybody from Los Angeles, the city, uh, the businesses, just LA as a whole, California as a whole. To have LeBron on the Lakers, man, is, that's a lifelong dream. <laughs> It is, man. LeBron, welcome to LA, baby. Uh, to be honest, I don't really care. Uh, it's good for the city. It's good for us. We're going to be a, you know, a contender again. I just didn't want to be a contender that way. But I mean, you know, it's, it's for the city, so I'll take it. Frank, are you surprised that you have you have a couple of fans in Indonesia? People for know real? you in Indonesia. That's crazy. I didn't know that, man. Shout out to Indonesia, man. That's love right there. They want you to play there, man. I, hey, somebody send me a contract. I'll come to Indonesia, man. Itulah pendapat dari The Game dan juga Frank Session tentang LeBron James datang ke Los Angeles. Gua jujur kaget ya. Karena free agency kan baru buka tadi pagi atau tadi midnight tadi malam itu kan tanggal 1 Amerika. Gue kira LeBron James akan nunggu sampai mungkin tanggal 10 atau juga pertengahan Juli untuk memberikan decisionnya dia. Karena gue pikir dia mau lihat dulu nih pergerakannya kemana nih Lakers nih gitu kan atau juga Cleveland. Tapi setelah gagal apa mendapatkan Paul George pun kemarin ini karena Paul George resign dengan OKC Thunder, LeBron James tetap mau bermain untuk Los Angeles Lakers. Jadi good job untuk Magic Johnson dan juga Rapalinka. Mereka did a good job dan LeBron James langsung di welcome oleh Kobe Bryant, Zlatan Ibrahimovic dan juga Lonzo Ball plus Kyle Kuzma. Jadi uh, gue bilang ini signingnya LeBron James pasti akan berpengaruh nih dengan free agent free agent yang belum sign. Jadi gue nggak tahu apakah Lakers bisa mendapatkan Demarcus Cousins atau enggak. Kayaknya nih kalau udah datang LeBron James, mungkin aja The Marcus Cousins memikirkan untuk datang ke Los Angeles juga. Karena kayaknya yang worth untuk datangnya cuma Le uh, The Marcus Cousins ya. Kalau ke Wild Liners, setahu gue harus uh, trade. Dan trade-nya itu akan banyak banget. Tapi gue juga masih expect sih kemungkinan Lakers bisa mendapatkan ke Wild Liners juga. Selain itu, mungkin free agent yang masih oke okay, itu mungkin cuma... Uh, clean Capella mungkin ya. Yang lainnya selalu udah kebanyakan udah resign semua dengan tim lamanya. Dan uh, tadi juga barusan gue baca lagi berita uh, Cle sorry Lakers akhirnya mendapatkan Lance Stevenson menarik karena Lance Stevenson dulu kan kerjanya uh, trash talk aja dengan LeBron sampai sambil niup niup kupingnya LeBron jadi karena akan satu tim it's funny how life work dan sekarang gue nggak tahu apakah Lonzo Ball akan stay juga atau enggak di Lakers karena kita tahu Lonzo dan Lavar Ball ini create banyak drama banget untuk Lakers I don't know if LeBron wanna deal with that or not. Tapi seingat gua lover ball inilah yang menciptakan kata-kata LeBron, LeBron, L LeBron. Itu setahu gua lover ball sih dia juga ada prediksi kalau LeBron itu akan datang ke Lakers. Jadi dia sekali lagi benar, tapi nggak tahu apakah anaknya akan di trade atau enggak nantinya kita tunggu aja. Gua yakin pasti LeBron bikin semua NBA gempar hari ini dan juga banyak free agency yang jadi mikir apakah mau pindah ke LA atau enggak. Tapi ngomongin yang lain adalah Rivalry-nya Lakers dengan Celtics, rivalry-nya Lakers dengan Celtics akan keren banget. 
gue nggak tahu gimana tapi ini Adam Silver atau apa gue nggak ngerti lah ini bisa aja bikin tiba-tiba LeBron di LA, Kyrie di Celtics itu gila nggak sih storylinenya itu rivalrynya akan panas banget pasti dan yang pasti kita seneng dong semua dong nggak mungkin NBA Finalsnya Cleveland lawan Golden State lagi next season karena kita tahu Cleveland pasti akan sedikit ancur-ancuran kayaknya meninggal JR Smith, uh, Tristan Thompson dan Colin Sexton. Kalau gue ada yang mau mikir mungkin kalau sekarang lagi kayak gini kondisinya bisa ya Kevin Love pindah kayak nggak mungkin Kevin Love mau stay di Cleveland sendirian gitu sih. Tapi kita tunggu nanti bagaimana uh, move dari Kevin Love. But uh, West makin rame aja makin kuat. Kita tunggu aja apakah Lakers akan mengambil pemain lain lagi atau enggak. Karena untuk sekarang walaupun ada LeBron James gue bilang belum cukup ya untuk mengalahkan Golden State Warriors ataupun Houston Rockets kita nggak tahu karena Houston Rockets juga solid. Walaupun harus kehilangan Trevor Ariza main ke Phoenix Suns, but uh, LeBron James dampaknya akan besar banget. Gue bilang salah satu decisionnya dia pindah ke Lakers pun pasti ada masalah bisnis juga, which is dia kayaknya kan uh, tertarik banget dengan entertainment bisnis. And LA is the best place untuk entertainment bisnis. Dia ada uninterrupt, uninterrupted juga. Mungkin itu juga mau dibesarkan dengan dia nantinya di LA. Dan dia juga suka acting, siapa tahu juga mau masuk ke dalam itu Katanya rumornya dia juga main si, uh, Space Jam 2 Dan trailernya itu akan keluar sebentar lagi mungkin uh, setelah decision Le- Lebron ini So we will see Dan gue yakin memang dia pasti uh, ada hitung-hitungannya tentang itu Dia pengen banget uh, sukses di entertainment business Dan juga uh, itu untuk mempersiapkan dia nanti untuk setelah karir basketnya sih yang pasti Dan Uh, belum ada pemain yang juara Kohala bersama tiga tim Jadi dia bisa menjadi salah satu uh, pemain pertama yang juara dengan tiga tim berbeda Lalu uh, Gue ngomongin apa lagi ya ah, Itu aja sih, gue nggak mau terlalu panjang juga video gue Mendapat gue, tapi I'm happy for all the Le- Lakers fans Gue tahu banget, like, banyak banget Lakers fans yang dulu benci banget sama Lebron Pasti sekarang akan jadi fans nomor satunya Lebron James But Uh, seperti yang gue bilang tadi, kita masih tunggu uh, gerakan dari Lakers lagi Gue nggak yakin mereka udah selesai, pasti akan mencoba mencari free agent-free agent yang lain Atau mungkin melakukan trade So nanti akan gue update lagi kalau ada beritanya Kalau gitu guys, jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen apapun yang kalian mau di bawah Pasti komen tentang Lebron James pindah ke Lakers menurut kalian bagaimana Apakah mereka bisa juara atau enggak dengan tim yang ada sekarang Dan kalau hal Julius Randle juga masih ini ya Julius Randle, Brook Lopez juga free agent juga Dan juga AJ Thomas Lupa gue mention AJ Thomas, nah atau AJ Thomas Balik lagi dong satu tim sama Lebron, tapi kayaknya si Ajay Thomas free agent gak akan balik ke Lakers Menurut gue dia akan pindah ke tim lain Jadi uh, gak akan ketemu Lebron Dan itu aja sih, kalau ada informasi yang ketinggalan maaf banget Dan jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, I'll see you guys next week